வணக்கம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை ஃபோர்டீன்த் யூனிட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட்ஜெட்ரி ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பட்ஜெட் பார்த்தோம் அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ அதோட ஸ்டேஜஸ் இந்த என்ஆக்ட்மெண்ட் ஆஃப் த பட்ஜெட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பட்ஜெட் என்ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்க வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அதை தான் ப்ரெசென்டேஷன் ஆஃப் த பட்ஜெட் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண அப்புறம் தெ தே வில் பி அ ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் ஸோ அந்த ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் அன்றைக்கே இருக்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் இருக்க போகுது ஸோ தட் இஸ் அ ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் அந்த பட்ஜெட்ரி செஷன் ஃபுல்லாகவே அது தான் நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க and there will be scrutiny of departmental committees so oru oru department committees oda oru oru department oda idu vande avanga scrutinize panuvaanga oh indha expenditure indha ministry kuduthirukanga le idu vande finance ministry approve panirukanga idunala enna nalla irukka podu so abindradha avanga every item in the budget ah avanga scrutinize panna poranga okay adukapra avanga scrutinize la panna aprama adu final kondu varuvaanga adukapra vande anga they will be voting so voting on the demand for grants avanga solvaanga idhukku ivlo grant pananga adhukku ivlo grant pananga abin solumbodhu they will be voting in the lok sabha so avanga ellarume adukaga voting panna poranga abbi voting panni mudicha aprama da they will be passing of the appropriation bill adukapra ma da they will be passing the finance bill okay la so idu da it will be the procedure ஸோ அந்த பட்ஜெட்குள்ள அந்த பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ளே என்னென்னலாம் பேப்பர்ஸ் இருக்க போகுதுன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட்டோட ஸ்பீச் இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த பட்ஜெட் இருக்க போகுது ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதான் அவங்க பட்ஜெட் அப்புறம் அவங்களோட டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அப்ராப்ரியேஷன் பில் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பில் இதெல்லாம் தான் அங்கே இருக்க போகுது இதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்க போகுதுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மேண்டேட்டட் அண்டோ த எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் என்னன்னா ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் த பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் of 2003 so in the kira, the statement of 2003 ஸோ இந்த கீழே வந்து நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் கூட பட்ஜெட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னலாம் இருக்கணும் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட் இருக்கணும் ரெசிட்ஸ் பட்ஜெட் இருக்கணும் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரொஃபைல் இருக்கணுன்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ஹேவ் மெமரண்டம் எக்ஸ்பிளைனிங் த ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் பில் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கும் கீழே இருக்க மெமரண்டம் என்ன மெமோஸ் என்னன்றது இருக்கும் அண்ட் தெ வில் பி த அவுட் கம் பட்ஜெட் இதெல்லாம் பண்ணனால இதெல்லாம் தான் அவுட் கம் அப்படின்றது இருக்க போகுது ஸோ இதுவும் வந்து அந்த பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க போகுதுன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த பட்ஜெட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் வாட் இஸ் டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் நம்ம மெயின்ஸ்லலாம் இந்த கொஸ்டின் நம்ம நிறைய கேள்வி பண்ணுறோம் டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் ஸோ வாட் இஸ் டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங்ன்றது நமக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு டெஃபிசிட்னா என்ன கடன் இருக்குது ஸோ கடனை தீர்க்கறதுக்காக ஃபினான்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் இதுதான் சிம்பிள் டேர்ம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபினான்ஸிங் த பட்ஜெட் டெஃபிசிட் இன்கர் டியூ டு எக்ஸஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெஃபிசிட்ன்றது முதல் எப்படி வரப்போகுது நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மி ரெவன்யூ அதுதானே டெஃபிசிட் ஸோ அந்த டெஃபிசிட்டை வந்து தீர்க்கறதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து திருப்பி புதுசாக கடன் வாங்குகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு கடன் இருக்குது அந்த கடனை தீர்க்கறதுக்காக திருப்பி கடன் வாங்குறது தான் டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் ஓகேங்களா so it means generating funds to finance a deficit which results from the expenditure excess over the revenue so deficit na enna expenditure over the revenue so adhe adhigama irukku podu so and adhiye expenditure irukadunala ungalku deficit irukku adha neenga theekkaradhukaga neenga kadan vaangana adhu da ungalude deficit financing okay so nama next paakala the gap is being covered by borrowing from the public by the sale of bonds or by printing new money so ninga already kadan irukke ninga eppadi ipo andha kadana theekka poringa pudusa ninga edha kadan vaanguvinga eppadi kadan vaanguvinga ninga edha bonds edha vippeenga ninga bonds edha float panuvinga adhu mooliyama ungalku panam varo appadi illati irundha thirupi veliyal kitta irundha ninga edha kadan vaanguvinga adhu edhume ungalala panam mudiyala na ninga enna panuvinga ninga thane government so ninga nenacha pudhu money e idu pannala kadan thana prachana panam thana prachana naane adikiren solla எல்லா பணத்தையும் அடிச்சு நீங்களே வந்து கடனை தீர்த்துருவீங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தடாக இருந்துச்சு முன்னாடியெல்லாம் பட் அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்ன்றது நமக்கு வந்து அப்புறம் தான் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய பணத்தை உள்ள மார்க்கெட் உள்ள ஃப்ளோட் பண்ணதுனால என்னாச்சு இதுவே வந்து ஒரு லேட்டர் டைம்ஸில் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுவே வந்து இட்
ஸோ டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும்னா அதோட ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அண்டில் நைன்டீன் நைன்டி செவன் த பட்ஜெட் டெஃபிசிட் வாஸ் ஃபினான்ஸ் பை பிரிண்டிங் கரன்சி ஸோ திஸ் ப்ராக்டிஸ் வாஸ் யூஸ் பிகாஸ் இந்தியா சேவிங்ஸ் ரேஷியோ பிங் லெஸ் தேன் நைன் பர்சென்ட் வாஸ் இன்சஃபிஷியன் டு ஃபினான்ஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ நம்ம பட்ஜெட் டெஃபிசிட்டை நம்ம முன்னாடி நைன்டீன் நைன்டி செவன் வரையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் வெறும் நமக்கு கடன் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை அடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கடனை தீத்துருவோம் இப்படியே நம்ம தீத்துட்டே இருந்தோம் நம்ம ஏன் அப்படி தீத்துட்டு இருந்தோம் பிகாஸ் நம்மளோட சேவிங்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இந்தியா சேவிங்ஸ் ரேஷியோ வாஸ் பீங் லெஸ் தென் நைன் பர்சன்ட் ரொம்ப நைன் பர்சன்ட்க்கு கம்மியாக தான் நம்மளோட சேவிங்ஸ் இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் இன்சஃபிஷியன் டு ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம சேவிங்ஸே இல்லாத போது நம்மளால் வந்து புதுசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ண முடியல நமக்கே தெரியும் இல்லைங்களா நம்ம கன்சம்ஷனுக்கு தாண்டி சேவிங்ஸ் இருக்கும் சேவிங்ஸ் நிறையா இருந்தால் தான் நம்மளால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மக்கிட்ட சேவிங்ஸே இல்லாத போது நம்மளால் ஒரு கவர்மெண்ட்டால் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அவங்களால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து புதுசாக கரன்சி அடிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் டேக்ஸஸ் பப்ளிக் பாரோவிங்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் சேவிங்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு ஸோ டேக்ஸ் ரெவன்யூ கம்மியாக இருந்துச்சு பப்ளிக் பாரோவிங்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அண்ட் ஸ்மால் சேவிங்ஸ் கூட கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் கம்மியாக இருந்ததுனால தான் நம்மளால் புது மணி வந்து நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடிஞ்சுது ஸோ அது பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடிஞ்சதுனால தான் நம்மளால் கடனை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எய்ட் வாஸ் ஆல்சோ டூ லிட்டில் ஃபார் ஃபண்டிங் ஃபார் அ டெவலப்மெண்ட் டிமாண்ட்ஸ் உள்ளூர்லேயே நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அண்ட் வெளியூரில் இருந்தும் நமக்கு அவ்வளோ எய்டே கிடைக்கல வெளியூர்லேருந்து நமக்கு ஏன் எய்டு கொடுப்பாங்க நம்ம நல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணணுன்னா கொடுப்பாங்க அது கிடையாது நம்ம நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தானா தான் அவங்க நமக்கு லோன் கொடுப்பாங்க ஏன் நோ மீல் இஸ் அ ஃப்ரீ மீல் கரெக்டுங்களா ஒரு நாடு ஏன் இன்னொரு நாடுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது அதனால அவங்களுக்கு எதாவது பெனிஃபிட் இருந்தால் தான் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஏன் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்மளே வந்து ரொம்ப கடனில் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கும் போது நமக்கு இன்னொரு நாடும் வந்து ஹெல்ப் பண்ண யோசிப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் புது புது கரன்சி அடிச்சுட்டு நம்மளோட நோட்டோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம நோட்டோட குவான்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம கடனை வந்து அது நம்ம தீத்துட்டு இருந்தோம் ஓகேங்களா அண்ட் எஃப்டிஐ வாஸ் ஆல்சோ டிஸ்கரேஜ் விச் ரிசல்ட் இன் ஸ்கார்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கே தெரியும் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரையும் நம்ம ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ ஏற்றுக்கல நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சன் ரூல்ஸாக இருந்துச்சு நிறைய செக்டர்ஸ் வந்து வெறும் கவர்மெண்ட் கீழே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எஃப்டிஐயே அக்செப்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே நமக்கு கம்மியாக இருந்தது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க போரோவிங் த்ரூ மானிட்டைசேஷன் பிகம்ஸ் எசென்ஷியல் ஸோ இதெல்லாம் வெளியூர்லேருந்து நம்ம கிடைக்கல உள்ளூர்லேருந்து நம்ம கிடைக்கல டேக்ஸும் இல்லை பொறவிங்ஸும் இல்லை அண்ட் எஃப்டிஐயும் இல்லைன்றதுனால தான் நம்ம வந்து பிரிண்டிங் கரன்சி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் ஆஃப்டர் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி செவன் அ நியூ ஸ்கீம் ஆஃப் மீன்ஸ் வாஸ் கால் காஸ் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் ஸோ வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் ஆர்பிஐ வந்து கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்குதுன்னா அதை தான் வந்து நம்ம வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ்ன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அண்டர் திஸ் சிஸ்டம் த கவர்மெண்ட் கேன் கெட் ஓன்லி டெம்ப்ரரி லோன்ஸ் டு ஓவர் கம் த மிஸ் மேட்ச் பிட்வீன் இட்ஸ் வெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ டெம்ப்ரரி லோன்ஸ் வெறும் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இந்த மாதிரி வெரி ஷார்ட் பீரியடுக்கு அவங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை நினைக்கிறேன் <laughs> ஓகே ஸோ இது ஏன் இந்த டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு ஃபினான்ஸ் டெஃபிசிட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஸோ இந்த டெஃபிசிட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எங்கெந்தெல்லாம் வரும் டியூரிங் வார் வரும் ஒரு எனி கிரைசிஸ் வரும் இல்லை எனி எக்கனாமிக் ஸ்லம்ப் அப்போ வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோ டவுன் அப்போ வரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸிங்கே வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் லிஃப்ட் த எக்கானமி அவுட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் so that there is income there is employment and there is investment so idella adhigama irukkaradnala da vandu idella adhigama aakanonradhukaga da namak deficit financing e kondu varanga okay and this is to mobilize resources to finance a massive plan
okay and this is to raise the capital formation by mobilizing forced savings made to deficit financing so in the mari deficit finance panna bodhu avanga savings a mobilize pandranga so as to improve the viability of funding so idukaga da avanga idu pandranga okay so ipo namba already paatha printing currency or method nu paatha public borrowings or method paatha innu nariya methods enna paakala first the external aid idu da or best way because namakku vandu veli irundha namakku loan kedaikudhu so this is the best way to finance a deficit with soft interest rate soft interest rates are kamiyana interest rate la namakku yara aid kudukranga ஏய்டுனா ஹெல்ப் எக்ஸ்டர்னல் லோன் கிடையாது இது வந்து ஏய்டு வந்து கம்மியான ரேட்ஸ் நமக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஏய்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுவே மார்க்கெட் ரேட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை தான் வந்து நம்ம பாரோவிங்ஸு சொல்கிறோம் இஃப் கம்மிங் வித் சீப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆஃப் லாங் டேர்ம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாரோவிங் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாரோவிங்னா நமக்காக நிறைய நாடு கொடுப்பாங்க பட் அதில் யார் நமக்கான கம்மி ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க லாங் டேர்மாக லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் எக்ஸ்டர்னல் பாரோவிங்ஸை ஓகே இன்டர்னல் பாரோவிங்ஸ்னா இட் இஸ் அ தேர்ட் பெஸ்ட் வே டு ஃபினான்ஸ் அ டெட் ஸோ ஃபஸ்ட்னா எக்ஸ்டர்னல் எய்டு நெக்ஸ்ட்னா எக்ஸ்டர்னல் பாரோவிங் நெக்ஸ்ட் தான் இன்டர்னல் பாரோவிங் ஸோ இட் இஸ் அ தேர்ட் பெஸ்ட் வே டு ஃபினான்ஸ் அ டெஃபிசிட் பட் இட் ஹேம்பர்ஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்ட் த பப்ளிக் செக்டர் இன்டர்னல்னா என்ன உள்ளூர்லேயே நீங்கள் கடன் வாங்கிட்டே இருப்பீங்க விச் மீன்ஸ் உங்கள்கிட்டேருந்து இங்கே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட போகும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் அடி வாங்க போகுது கரெக்டுங்களா ஸோ அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைய போகுது ஓகே அண்ட் அதுக்கு அடுத்த மெத்தட் தான் பிரிண்டிங் கரன்சி இது தான் வந்து லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக வச்சுருக்காங்க பிகாஸ் நீங்கள் வந்து இது எக்ஸப்ஷனல் சர்கம்ஸ்டன்ஸ்லாம் இது பண்ணணும் பிகாஸ் இதுக்காக நான் நிறைய நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நிறைய பணத்தை அடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் ச நீங்கள் வந்து ஒரு சைடில் நீங்கள் உங்கள் கடனை தீக்க போகிறீங்க பட் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மணி வந்து மக்கள் கிட்ட சேர போகுது அதனால் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பொருள் வாங்குவாங்க நிறைய பொருள் வாங்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆக போகுது விலைவாசிலாம் ஏற போகுது ஸோ அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக போகுது ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகச்சுன்னா திருப்பி ப்ரெஷர் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் ப்ரெஷர் ஸோ அதனால் திருப்பி வேஜஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சேலரிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் அல்டிமேட்லி திருப்பி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக தான் ஆக போகுது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு விஷஸ் சைக்கிள் மாதிரி இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டெஃபிசிட் ஃபினான்சிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவே ஒரு செல்ஃப் டிஃபீட்டிங் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் கடலில் இருக்கீங்க அந்த கடனை தீக்கிறதுக்கு உங்கள் ரெவன்யூவை தான் நீங்கள் அதிகப்படுத்துடுமே தவிர நீங்கள் திருப்பி கடனே வாங்கினீங்க கேட்கவே நல்லா இல்லை இல்லைங்களா நீங்கள் கடனை தீக்கிறதுக்காக இன்னொரு கடன் வாங்கினீங்க திருப்பி அதுவும் ஒரு கடன் தானே ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இட்ஸ் செல்ஃப் டிஃபீட்டிங் மெத்தட் ஆஃப் ஃபினான்சிங்காக இருக்க போகுது ஆஸ் இட் ஆல்வேஸ் லீட்ஸ் டு இன்ஃப்ளேஷனரி ரைஸ் இன் ப்ரைசஸ் ஓகேங்களா ஸோ அன்லெஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் கண்ட்ரோல் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டெஃபிசிட் இன்ட்யூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் வுட் நாட் ஃபுக்டிஃபை ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் நிறைய அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு நாட்டு குள்ளே பம்ப் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கான அதுக்கான ரெப்பர்காஷன்ஸை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கே அதை திருப்பி வந்து திருப்பி உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சராக அது வந்து இன்க்ரீஸ் தான் பண்ண போகுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் and deficit financing led inflation helps producing classes and businessmen to flourish which means producers and businessmen la vandu avanga vandu romba nalla da aaga podu romba avanga efficient aaga podu because avanga kitta nariya panam polanga podu but idhuve middle class people and fixed income people ku edume maara poradhu illa correct illa avanga samlam adhe da irukka podu vela vaasi mattum da yera podu so avangalukku vandu adhu romba avlo beneficial a irukka poradhu kediyadhu so this widens the difference between the distance between both of these class says so adinal enna agapodu it distorts the investment patterns so government oda investment patterns la affect agapodu and deficit financing may not yield good results in the creation of employment opportunities so employment opportunities ungalala nenacha odane ungalala or naatla employment opportunities increase panna mudiyuma mudiyadu just because inflation adhigama aidichu nradhal ungalala employment create panna mudiyuma mudiyadu so it's a, it's a very tough process a very lengthy process so indha mari ungalku nariya pumped in money supply irukumbodhu adoda ripple effects enna nradha neenga பாக்கணும் சோ அதனால தான் டெஃபிசிட் ஃபைனான்சிங் வந்து இட்ஸ் நாட் a very great method to handle finance deficits ன்றது சொல்றாங்க சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்குறோம் as purchasing power of money declines inflation ஆல என்னங்க purchasing power of money குறையும் அப்படிதானே 100 ரூபாய்க்கு முன்னாடி 1 கிலோ அரிசி வாங்கிட்டு இருந்தீங்கனா இப்போ அந்த விலை வந்து 1 கிலோ அரிசி 110 ரூபாய் ஆயிடுச்சுனா இப்போ அந்த 100 ரூபாயோட வேல்யூ குறஞ்சிடுச்சுன்னு தானே அர்த்தம் so which means what 100 rupayku ungalala munadi 1 kilo purchase panna mudinjathu ipo 100 rupayku ungalala 1 kilo purchasing panna mudiyala
தே பாய் லீடிங் டு அ ஸ்காஸ்டி ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ உள்ளூரில் உங்கள் பணத்தோட வேல்யூ குறைஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது நீங்கள் இங்கே ஸ்பெண்டே பண்ண மாட்டேங்க பிகாஸ் இங்கே ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு வேல்யூவே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எங்கே ஸோ இந்த நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அந்த நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி டிசைட் பண்ணும்போது உங்கள் ஃப்ளைட் ஆஃப் கேபிட்டல் வெளியே போக போகுது உங்கள் கேபிட்டல் எல்லாமே உங்கள் நாட்டிலேருந்து வெளியே போக போகுது வெளியே போகிற நீங்கள் வந்து உங்கள் இருக்க கேபிட்டல் டெபிசிட்டாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டெபிசிட் ஃபினான்ஸிங்கோட டெஸ்அட்வான்டேஜ் is an advantage number pathom we have to be budgetary policy wala so the what are the objectives of budgetary policy nama paakumbodhu budgetary policy neenga yen pandreenga first neenga enna pandreenga ungalku or forecast neenga panna poreenga so adu forecast neenga pannumbodhu ungaloda objectives enna irukku podu resources ah neenga reallocate pandreenga okay nama pona varsha nama eppadi la pannuva so idella nama idu pannumbodhu namak idella vandhudhu so indha sectors la innum additional emphasis is there indha sector ku thevai kediyadhu appdi neenga analyze panna poreenga okay so you analyze panum bodu enna panuvinga you reallocate the resources so it helps you redistribute the resources keeping in view the social and economic conditions of the country so you indha reallocate panna poreenga and it neenga yen modal reallocate panuvinga so as to reduce the inequalities in the income and wealth so government aims to bring the economic equality by imposing taxes on the elite class and spending the collected money on the welfare of the poor so neenga eppadi budget idu panna poreenga ipo ve neenga பாக்கும்போது நம்ம டாக்ஸ் லாப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த வருஷம் பட்ஜெட்ல நமக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க அப் டு 7 lakhs கொண்டு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரிபேட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம டாக்ஸ் லாப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இன்கிரீஸ் பண்றாங்க போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் வந்து நீங்க ஒரு 10 lakhs 12 lakhs அந்த ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்கனா உங்களுக்கு வந்து கம்மியான டாக்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் கட்டற மாதிரி இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா 3.5 வரை நீங்க நில் டாக்ஸ் அந்த ஸ்லாப்ல இருக்கீங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்க சோ உங்க கம்மியான இன்கம் இருக்குறவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அதிகமான இன்கம் இருக்கவங்க நிறைய டாக்ஸ் பண்றாங்க அந்த டாக்ஸபிள் இன்கம் வச்சுட்டு புவர் பீப்புள் அவங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க அவங்களுக்கான மெஷர்ஸ் அவங்க பண்றாங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா இன்இக்வாலிட்டிஸ் இந்த எக்கானமி குறையுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்கும் போது ரெடியூசிங் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அண்ட் இன்கம் அண்ட் வெல்த்ன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஏன் பண்ணுறாங்க டு கான்ட்ரிபியூட் டு த எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸோ நீங்கள் பட்ஜெட்டுன்றதை போடுறதே எதுக்குன்னா உங்கள் நாடு வளரணுன்றதுக்காக தானே தவிர சும்மா ஒன்று போடணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் நம்ம போடுறது கிடையாது கரெக்டுங்களா நீங்கள் வந்து இந்த செக்டருக்கு இவ்வளோ பண்ண போகிறீங்க எஜுகேஷனுக்கு இவ்வளோ பண்ண போகிறீங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட்க்கு இவ்வளோ பண்ண போகிறீங்க அர்பன் டெவலப்மெண்ட்க்கு இவ்வளோ பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஒரு செக்டர் ஆஃப் த எக்கானமி ஒவ்வொரு செக்ஷன் ஆஃப் த எக்கானமி க்ரோ ஆகணுன்றதுக்காக தான் ஸோ திஸ் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த எக்கனாமிக் க்ரோத்ன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் தே ஃபோர் த பட்ஜெட்ரி பிளான் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ப்ரிப்பேரிங் அடிக்குவேட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் இன்வெஸ்டிங் இன் த பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் ரேசிங் த ஓவரால் ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் இருந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே மேனேஜிங் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் ஸோ உங்கள் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் அவங்களெல்லாம் பற்றி கூட நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க மெனி பப்ளிக் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பில்ட் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்புள் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி திங் விச் த கவர்மெண்ட் மேக்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கோல் இண்டியா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவங்கெல்லாம் பண்ணுறதே வந்து மக்களுக்கு வந்து அது பெஸ்ட் ரேட் கொடுக்கணுன்றது தானே தவிர அவங்க வந்து ப்ரைவேட் மாதிரி வித் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் அவங்க பண்ணுறது கிடையாது தே ஹாவ் அ வெல்ஃபேர் மோட்டிவ் தே ஹாவ் அ சோஷியல் மோட்டிவ் ஓகேங்களா சோ அவங்க பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது சோ அவங்க வந்து பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்ோட बेनिफिट्स கொடுக்க போறாங்க ஃபார் தி பப்ளிக் சோ இட் இஸ் நாட் ஃபார் प्रॉफिट மோட்டிவ் இட் இஸ் only for welfare motive so the budget is planned to deliver different provisions for operating such businesses and imparting technical and financial help வந்து அவங்க கொடுக்க போறாங்க சோ இதுதான் பட்ஜெட்ரியோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்கறோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி மானிட்ரி பாலிசினா என்ன ஆர்பிஐ கொண்டு வர்றது ஃபிஸ்கல் பாலிசினா என்ன கவர்மெண்ட் கொண்டு வர்றது தட் இஸ் ஓன்லி பட்ஜெட் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பட்ஜெட் பட்ஜெட் தான் வந்து நம்ம ஃபிஸ்கல் பாலிசினு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி இஸ் யூஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ஷன் தட் இஸ் மெயின்லி டாக்ஸஸ் பட் ஆல்சோ நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூஸ் லைக் திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு லோன்ஸ் அதெல்லாம்
ஸோ இப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் எப்படி எக்கானமி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றது நீங்கள் நேவிகேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து நீங்கள் உங்களோட எக்கானமியை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இஃப் த கவர்மெண்ட் ரிசீவ்ஸ் மோர் ரெவன்யூ தேன் இட்ஸ் பேன்ஸ் தென் இட்ஸ் சர்ப்ளஸ் ஸோ ரெவன்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சர்ப்ளஸ் ரெவன்யூ அதிகமாக இல்லைன்னா அது ஒரு டெபிசிட் வைல் இஃப் இட்ஸ் ஸ்பென்ஸ் மோர் தேன் இட்ஸ் டேக்ஸ் ஓகே ஸோ அண்ட் இட்ஸ் நான் டேக்ஸ் ரெஸ் இட்ஸ் தென் இட் இஸ் கால்டு டெபிசிட் ஓகேங்களா ஸோ டு மீட் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் த கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு போரோ டொமெஸ்டிக்கலி ஆஃப் ஃப்ரம் ஓவர்சீஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ரெவன்யூ விட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் அதிகமாக இருக்கு நம்ம இந்த வருஷம் பட்ஜெட் கூட பார்த்தோம் நம்ம ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் ரெசிட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் லேக் ரூல்ஸ் தான் இருக்கு பட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ரூல்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படியே டபுள் மடங்கு இருக்குன்ற போது நீங்கள் எப்படி வந்து அதை மீட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அதிகமான ரெவன்யூ உங்களுக்கு வரணும் அதிகமான ரெவன்யூ டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்துருமா வராது ஆனால் நீ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சரி கடன் எதாவது வாங்குவீங்க ஸோ கடன் எங்கேருந்து வாங்குவீங்க ஒன்று பக்கத்து ஊர்லேருந்தே வாங்கிடுவீங்க தட் இஸ் டொமே மெஸ்டிக்கலி இல்லாட்டி வெளியூரில் போய் வாங்குவீங்க தட் இஸ் ஓவர்சீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி த கவர்மெண்ட் மே ஆல்சோ சூஸ் டு ட்ரா அப் ஆன் இட்ஸ் ஃபாரெக்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் பிரிண்ட் அடிஷ்னல் மணி ஸோ இது ஒன்று நீங்கள் கடன் வாங்குவீங்க இல்லாட்டி ஃபாரெக்ஸ் உங்களோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவ் ஆக்கணும்னு நினைப்பீங்க இதுவுமே இல்லாட்டி நீங்கள் கடைசியில் என்ன பண்ணுவீங்க புது நோட்டை வந்து நீங்கள் அடிக்க போகிறீங்க இதுதான் உங்களோட மெத்தடாக இருக்க போது ஸோ ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஏன் என்ஜாய் இஸ் அ கைடிங் ஃபோர்ஸ் அட் ஹெல்ப்ஸ் அ கவர்மெண்ட் டு டிசைட் ஹவு மச் மணி இட் ஷுட் ஸ்பெண்ட் ஸோ ஆஸ் டு சப்போர்ட் the economic activity and how much revenue it must earn so you evlo spend panna poringa evlo earn panna poringa evlo receive panna poringa idella handle pandradha fiscal policy nradha nama paakrom so attaining rapid economic growth is one of the key goals of the fiscal policy so idellame neenga yen pandreenga ungala revenue ungala expenditure neenga yen analyze pandreenga mainly for economic growth unga naadu mottama valarnu so adukku neenga enga enga focus panna poringa enga enga la kadan vaanga poringa and kadana enga enga la use panna poringa இதெல்லாம் வந்து பார்க்கறது தான் வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட மெயின் கோலாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட மெயின் கோல்ஸ் பார்க்குறோம் அவங்களோட மெயின் கோலே எக்கனாமிக் க்ரோத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அண்ட் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அலாங் வித் த மானிட்ரி பாலிசி பிளேஸ் அ குரூஷியல் ரோல் இன் மெயின்டெய்னிங் அ கண்ட்ரீஸ் எக்கானமி அண்ட் மேனேஜிங் இட் வெரி வெல் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன எக்கனாமிக் க்ரோத் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் ஸோ ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ இந்த ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆக்ட் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆக்டோட பேர்லே பாருங்கள் ஃபிஸ்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ ஆஸ் டு இன்ஸ்டியூஷனலைஸ் த ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் ரெடியூஸ் இந்த இந்தியாஸ் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இம்ப்ரூவ் மேக்ரோ எக்கனாமிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஓவரால் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் இதுக்காக தான் இவங்க வந்து இந்த ஆக்டே கொண்டு வந்திருப்பாங்க டெஃபிசிட்டை குறைக்கணும் டெஃபிசிட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்கனாமிக் க்ரோத் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் ஓவரால் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஆக்ட் தான் இந்த ஆக்ட் ஸோ இவங்களோட இந்த ஆக்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ரிடாக்ஷன் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அண்ட் ரிடாக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இயர் கொஷினே நம்ம பார்த்துருப்போம் எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் என்ன அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்றதை நம்ம லாஸ்ட் இயர் கொஷின்லேயே ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ல பார்த்துருப்போம் ஸோ அஸ் டு அச்சீவ் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கான ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை குறைக்கணும் அது ஒரு மெயின் திங் அண்ட் வந்து டு அச்சீவ் இன்டர் ஜெனரேஷன் ஈக்குவிட்டி இன் ஃபிஸ்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பை ரெடியூசிங் த டெட் பர்டன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் அது அவங்க பண்ணும் ஸோ கடன் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம அடுத்த பத்து வருஷம் நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டே இருந்தோம் கவர்மெண்ட் வந்து மாறிடும் ஸோ ஆனால் அது அடுத்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வர கவர்மெண்ட்க்கு அது ப்ரெஷராக இருக்க போகுது கரெக்டுங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு விஷயம் சர்க்கிளாக போயிட்டே இருக்க போகுது அவங்க வந்து அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை ஏற்றிட்டே இருக்க போகிறாங்க ஸோ அது இந்த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் அவங்களுக்கு தான் வந்து அ
பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் டெட் இவங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி பட்ஜெட் பற்றி தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி பட்ஜெட் பற்றி டீட்டெயில்டாக லாஸ்ட் லெசன்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பட்ஜெட்டில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஆனுவல் பட்ஜெட் சைக்ளிக்கல் பேலன்ஸ் பட்ஜெட் அண்ட் ஃபுல்லி மேனேஜ் காம்பன்சேட்ரி பட்ஜெட் ஸோ ஆனுவல் பேலன்ஸ் பட்ஜெட்னா நம்ம ஒவ்வொரு வருஷம் போடுற பட்ஜெட் தான் ஸோ தே மெயின்டெயின் தேட் தே ஷுட் பி அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஷூட் இன்க்ரீஸ் த டேக்ஸஸ் டு கேட் மோர் மணி அண்ட் ரெடியூஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு மேக் த பட்ஜெட் பேலன்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ப்ராக்டிக்கல் கிடையாது ஐ மீன் கவர்மெண்ட்டால் டக்குன்னு வந்து டேக்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் வந்து குறைக்க முடியாது பட் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் ஒரு பட்ஜெட் பேலன்ஸாக இருக்க முடியும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கே இருக்குது ரெவன்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ரெவன்யூவை ஏற்று பை இன்க்ரீஸிங் த டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இல்லாட்டி எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது ஏற்றுறதும் கஷ்டம் இது குறைக்கிறதுமே கஷ்டம் ஸோ இது வந்து இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அந்த கேப் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க தான் நம்ம டெஃபிசிட் ஃபினான்ஸ் இதை வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸாக இருந்தால் தான் அந்த ஆனுவல் பேலன்ஸ் பட்ஜெட்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்கிளிக்லி பேலன்ஸ் பட்ஜெட் என்னன்னாட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்ரிட்
ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஐம்பதாயிரத்தில் நான் அஞ்சாயிரம் டேக்ஸ் பண்ணலை நான் வேறு ரெண்டாயிரம் தான் இப்போ டேக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ உனக்கு ஜாலி தானே இப்போ உனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மூவாயிரம் ரூபா கிடைக்குது அந்த மூவாயிரம் ரூபாவை நீ திருப்பி கவர்மெண்ட்காக நீ ஸ்பெண்ட் பண்ண கவர்மெண்ட்காக நீ எதுவுமே தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் நீ எதா ஸ்பெண்ட் பண்ணு நீ எதா போய் ஒரு பொருள் வாங்க நீ எதா பொருள் வாங்கினாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி கவர்மெண்ட்க்கு டேக்ஸ் போக போகுது இல்லாட்டி நீ எதா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலே கவர்மெண்ட்க்கு டேக்ஸ் போக போகுது ஸோ நீ எதா ஒன்று பண்ணு எக்கானமியிலன்னு சொல்கிறதுக்காக வந்து அவங்க டிப்ரெஷனாக இருக்கும் போது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள்கிட்ட மணி சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க மணி சப்ளைக்காக அவங்க டைரெக்டாக பணம் மக்கள்கிட்ட கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மக்கள்கிட்ட அவங்க வாங்குறத குறைச்சிட்டாலே மக்கள்கிட்ட அதிகமாக பணம் இருக்க தான் போகுது ஸோ அவங்க டேக்ஸ் ரேட்டை குறைக்க போகிறாங்க ஸோ தே வில் இன்க்ரீஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் தே வில் ப்ரொமோட் கன்சம்ஷன் தே வில் ப்ரொமோட் சேவிங்ஸ் தே வில் ப்ரொமோட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஸோ ஆஸ் தே வில் பி மோர் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் பீப்புள் டு த கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் டேக்ஸ் ரிடாக்ஷன் ஸோ டேக்ஸ் ரிடாக்ஷனாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு இவ்வளோ நல்லது நடக்க போகுது இதுதான் ஆன்டாய் டிப்ரெஷன் டேக்ஸ் பாலிசி ஸோ இதோட ஆப்போசிட் என்ன ஆன்டாய் இன்ஃப்ளேஷனரி இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே த